Herzlich willkommen. Ich bin der Christian Freisleben von der Fachhochschule St. Pölten von der Abteilung Skill. Sepp. Ja, mein Name ist äh, Josef Weißenberg. Ich bin der Leiter unserer Hochschuldidaktikabteilung Skill und äh, ja, maßgeblich auch für unseren Tag der Lehre verantwortlich, den wir ja heute im Oktober bereits zum sechsten Mal durchführen zum sehr spannenden Thema Deeper Learning und äh, inzwischen kann man sagen, ist es ja schon Tradition, dass wir in Form von äh, ausgewählten äh, Expertinnen-Interviews, Expertinnen, die bei unserem Tag der Lehre auftreten, so eine Art Vorberichterstattung äh, auch machen zu unserem Tag der Lehre. Und was wäre würdiger, in diese Serie der Vorberichterstattung einzusteigen, als mit unserem Keynote-Speaker, und äh, der da ist, äh, Herr Professor Oliver Mayer, den ich an dieser Stelle ganz äh, herzlich begrüße. Ja, und ich darf vielleicht zum, zum Einstieg in das äh, Gespräch äh, einfach um ein paar äh, Worte bitten zu Ihrer Person und äh, zu Ihrem fachlichen Hintergrund. Ja, schönen guten Tag. Grüß Gott, wie wir in Rheinland-Pfalz nicht sagen. Ich bin Exil Bayer und äh, bin seit drei Jahren, seit 2014, habe ich die Professur für Englischdidaktik an der Uni Mainz inne und beschäftige mich äh, ursprünglich speziell mit dem bilingualen Unterricht und über die Frage, wie wir die Lernergebnisse und die Lernqualität verbessern können, sind wir auf äh, Publikationen und Forschungs Gegenstände zum Deeper Learning gestoßen und da hat sich für uns ein komplett neues Forschungsfeld aufgetan und das erschien uns so spannend, dass wir versuchen derzeit, das aus verschiedenen Perspektiven zu erschließen und von Kontexten von der Sekundarschule bis, bis hin zu Unikontexten konkrete Vorschläge machen zu können und auszuarbeiten. Mhm. Hier. Ja, Christian, wolltest du? Ja, ähm, wo, wo sehen Sie den Zusammenhang zwischen dem, äh, der Herangehensweise des Deeper Learning und des Konzept des Inverted Classroom Modells? Wenn Sie mit Inverted Classroom sowas meinen wie Flipped Learning, dann geht es vor allem darum, dass wir sagen, wir müssen uns viel stärker mit der Frage auseinandersetzen, was denn den einzelnen Lerner beschäftigt und in welchen Kontexten der lernt. Und da ist natürlich ganz zentral, dass wir versuchen, Lernumgebungen zur Verfügung stellen, die es dem individuellen Lernern erlauben, ganz individuell und persönlich an die Lerngegenstände anzudocken. Und das funktioniert ja natürlich nur, wenn wir uns Wege finden, wie wir, den, wie wir die Brücke zwischen Content und Lerner optimieren können, vielleicht stabilisieren können. Das nimmt schon einiges, einiges vorweg von, von, von meiner nächsten Frage. Wir haben uns bei unseren letzten beiden Tagungen sehr intensiv einerseits mit dem Modell der Kompetenzorientierung, andererseits auch sehr stark mit den Auswirkungen der Digitalisierung in der Lehre beschäftigt und da zahlreiche Good Practices eingeladen. Wie würden Sie kurz skizzieren, wie Sie da die Zusammenhänge zum Deeper Learning Modell sehen würden? Die, also man muss vielleicht von vorn anfangen. Wenn man Deeper Learning dahingehend definiert, dass wir sagen, das ist ein Lernprozess, beim, an dessen Ende der Erwerb von transferierbaren Wissen und Skills steht. Genau. Dann stellt sich als nächstes die Frage, wie kommen wir dahin? Mhm. Und äh, um dahin zu kommen, die einfachste Antwort ist, dass wir versuchen müssen, äh, Lernökologien zu schaffen. Lernräume, äh, die eine intensive Auseinandersetzung mit Lerner- und Unterrichtsstoff äh, ermöglicht und Lernstoff ermöglicht. Und da gibt es jetzt zwei Dinge, die ganz zentral sind. Die eine Frage ist einmal, wie, wie funktioniert eigentlich komplexer Wissensaufbau? Wie können wir den Wissensprozess A beschreiben und B begleiten, dass der tatsächlich in die Tiefe geht. Ja, was sind die Schritte, die da notwendig sind? Aber dann kommt die nächste Komponente dazu. Und die haben wir sehr lange vernachlässigt. Wie schaffen wir es denn, dass wir den Lerner überhaupt in die Lage versetzen, da mitmachen zu wollen? Und da gibt es eben jetzt ganz spannende Publikationen, die sagen, wenn wir es nicht schaffen, den Lerner zu aktivieren, ja, das, das Engagement zu erhöhen, dann brauchen wir uns über die andere Frage überhaupt keine Gedanken machen, weil das dann nicht funktionieren wird. Und das heißt, wir müssen wahrscheinlich in viel komplexeren Zusammenhängen denken, als wir das bisher gemacht haben. Wir können 
nicht lernen, loskoppeln vom Lerner und wir können lernen, auch nicht loskoppeln von der Lernumgebung. Und ich glaube, und das ist jetzt die eigentliche Antwort auf die Frage, dass digitale Medien eine ganz entscheidende Rolle spielen, äh, nämlich als Interface zwischen diesen verschiedenen Dimensionen. Mhm. Also ich denke, da haben Sie jetzt ohnehin schon sehr wesentliche Botschaften, die auch in Ihrer Keynote am 19. Oktober sicher eine zentrale Rolle spielen werden, äh, vorweggenommen. Äh, Gibt es äh, spontan jetzt noch weitere Botschaften, wo Sie sagen, dass, dass, das ist Ihnen wichtig, in der, in der Keynote bei, bei unserer Tagung äh, unterzubringen? Mhm. Also für uns war wohl... Der spannendste Zusammenhang, der, dass wir dabei sind zu verstehen, dass dieses Konstrukt Engagement, das im Deutschen nur sehr unzureichend mit der Übersetzung Aktivierung um, um, umschrieben wird, dass das ein sehr vielfältig ist und dass diese einzelnen Komponenten auf ganz unterschiedliche Weise wohl zusammenwirken. Da muss man wahrscheinlich auch noch jahrelang forschen. Aber was ich bisher abzeichne, ist, dass diese Teil, dieser Teilaspekt Emotional Engagement direkt mit dem kognitiven Engagement zusammenhängt. Das heißt, wenn wir uns nicht um das Wellbeing der Studenten kümmern, ja, also das ist viel mehr als ein bisschen, das klingt so nach Luxusurlaub oder nach Spa, aber das ist es nicht. Wenn wir es nicht schaffen, dass sich die Lerner mit uns als, als, als Lerneinrichtung und unseren Klassen und unserem Angebot identifizieren und sich da angstfrei und motiviert bewegen und darin lernen, dann werden wir das nicht schaffen. Und das ist, das ist für mich äh, einer der ganz zentralen Aspekte und das war auch der Grund, warum unser neues Modell, das ich dann in St. Pölten wahrscheinlich das erste Mal im Kontext überhaupt auf deutschsprachigen äh, Raum vorstellen werde, jetzt aus vier Dimensionen besteht und da eben ein ganz expliziter Fokus auf dieser Dimension liegt. Ja, das ist sehr schön. Sehr schön. Es wird ein ganz spannender Beitrag, also äh, freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Ja, und es, es, was noch besser ist, dass wir es selber auch so spannend finden. <lacht> ja, Nein, ich denke, das ist ja auch eine ganz wesentliche Dimension, dass, dass das auch rüberkommt von der, von, von der Energie. Ja, also das ja. Lehre, äh, wenn man sich äh, mit Modellen rund um Deeper Learning beschäftigt, theoretisch wie praktisch, vielleicht dann auch noch ein Stück weit mehr Spaß macht. Ja. Und das sehen wir ganz deutlich. Also wir, haben, wir sind gerade am Arbeiten für die nächste Runde, wo wir sagen, wie können wir das denn äh, vertiefen und wie können wir das jetzt in unserem Kontext mit der Lehrerbildung äh, intensivieren. Und wir versuchen gerade, unsere Kurse komplett über den Haufen zu werfen und vor allem nicht die Kurse in sich selbst zu verändern, das auch, sondern wie können die verschiedenen Disziplinen aneinander andocken, weil wir häufig gar nicht wissen, was der Kollege macht. Also bei uns ist es so, die ja. zukünftigen Lehrer, die müssen Literatur unterrichten, aber... Der Literaturprofessor und der Didaktikprofessor, die unterhalten sich eigentlich nie darüber, was man eigentlich können muss und wie man das verzahnen kann. Und wir sehen jetzt, wenn wir es uns erstmal trauen, diese Türen aufzumachen, was natürlich nicht ganz einfach ist, gebe ich zu, ja, und äh, was auch nicht in kurzer Zeit funktionieren kann. Aber wenn wir uns trauen und die Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten und das macht schlicht und ergreifend mehr Spaß. Und interessanterweise ist genau die Komponente, die die Studierenden als erstes wahrnehmen. Ja, dass es wirklich darum geht, versuchen, da Verbesserungen in ihrem Sinn herbeizuführen. Und das ist wirklich elektrisierend. Ja. Gut, vielen Dank. Ähm, bitte nicht davonlaufen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und wir freuen uns schon sehr, wenn Sie persönlich nach St. Pölten kommen werden.